Hi to everyone, welcome back to the Vichita Rajkumar online classes for the MPSW medical and health related videos and vocational with bridge courses. So today I am going to discuss about the intermediate second year botany syllabus for the botany sorry for the by PC as well as the bridge course second year students in the subject of the botany. Okay, na? So, Telangana State Board of Intermediate Education, Hyderabad, Academic Year 2022-21, 70% content in view of COVID-19 pandemic. And the year exam as a second year students ki, 30% syllabus na delivery chai sarka da. Andhula, enta varak syllabus undi? Aro, e roj manam maa syllabus, e meem syllabus undi? E syllabus manam ee exams ke prepare avala e roj manam discuss chai skundam. Okay, na? 30%, sorry, 70% content. And te, manam exams ke raya daan ki e meem syllabus undi? A syllabus e roj manam discuss chai skundam. Okay? So, printed format lo manam unta manak easy ga unta 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 unta. So, don't get any confusion. Meek ee vidanga chupi chana tharavata manam test book prakaranga ee mundi tharavata written format lo kudu nene nene chupi chana. So, three way lo syllabus ane di. Indu lo maathramu ee printed format lo only manak ee syllabus unta maathramu manam discuss chas kundam. So, next to test book prakaranga ee meem syllabus unta unta tharavata written format lo kudu ee meem unta unta. So, three variations lo meek chupi chana. So, meek ee di convenient unta unta adi avi lo follow up unta. So, in the matter of only 70 percent and you can discuss the content in the matter of 70 percent. So, next to that, you can discuss the content in the matter of 70 percent. So, next to that, you can discuss the topics in the matter of 70 percent. So, next to that, you can discuss the topics in the matter of 70 percent. So, let's see we are moving on the topic. So, first time, first time, please watch, like, share, subscribe to my channel as Vijita Rajkumar. So, I am also available in Telegram also. Okay, don't skip the video. So, till the end of the video, please try to watch and support my channel. Okay. So, let's we are moving on to the topic. So, unit 1 plant physiology. Okay, no? So, plant physiology, chapter 3, enzymes. Okay, chemical reactions, enzymatic conservations. Okay. Okay, unit 1 plant physiology, unit 3 is the enzymes, chemical reactions, enzymatic conservations. Okay, in nature of enzyme action, factors affecting enzyme activity, classification, nomenclature of enzymes, cofactors. So, this is what we are going to do. So, we are going to choose the written format. So, if you choose this, we are going to choose it. Because it is unit 1 and chapter 3. We are going to discuss any doubts. So, we are going to discuss this video in the next continuation video. So, first of all, you have to go through the only printed format of the 70% content for the second year students. Okay, for the BIPC students as well as the bridge course students. Two courses are content and eligible, applicable. They are also worth it. But the regular content is less than the bridge course students. So, you don't have to worry about it. So, unit 1, only 70% content. We have to study this syllabus in this syllabus. We have to study this year exams as students. So, next unit 4 is the photosynthesis in higher plants. Okay, what do we know? Early experiments, what is the site of photosynthesis? How many pigments are involved in photosynthesis? What is light reaction? The electron transport, where are the ATP and NADPH are used? Okay, no? and the C4 pathway, photorespiration factors affecting photosynthesis. So, what is the case? We have to choose the test group in the syllabus. 4.7 topic is not the case. This is the case. Okay, no? So, where are the ATP and NADPH are used? Okay, next chapter 5 is respiration in plants. So, do plants breathe? Okay, glycolysis. Okay, fermentation, aerobic respiration, the respiratory balance sheet. Okay, amphibolic pathway, respiration question. So, chapter 6 is the growth and development in plants. Plant growth and regulators. Unit 3 is the genetics. Okay, chapter 9 is the principles of inheritance and variations. Mendel's experiments. Inheritance of one gene, okay, mono hybrid cross, deviations from Mendelian concept of dominance, inheritance of two genes, dihybrid cross, chromosomal theory of inheritance, linkage and recombination, mutations. So, unit 4 is a molecular biology, chapter 10 is a molecular basis of inheritance, the DNA, the search of genetic material, RNA world, replication, transcription, genetic code. Okay, translation, regulation of gene expressions. So, unit 5 is the biotechnology. Chapter 11 is the biotechnology principles and process. Okay, principles of the biotechnology. Tools of recombinant DNA technology. Process of recombinant DNA technology. Chapter 12 is the biotechnology and its applications. Biotechnological applications in agriculture. Other applications of biotechnology. So, transgenic. 
okay transgenic plants bio safety and ethical issues so unit 6 is the plants microbes and human welfare chapter 14 is microbes in human welfare microbes in household products microbes in industrial products microbes in sewage treatment microbes in production of biogas microbes as biocontrol agents microbe as bio fertilizers challenges posed by microbes so this is the entire 70 percent contained in in view of covid 19 pandemic so this is the syllabus for the bridge course as well as regular by pc students okay this uh, content is applicable for the both the bridge course valaki adhe vidhanga by pc students kuda ee oka content anti applicable avutundi valaku vartistundi year exams class students andaru kuda ee content maatrame ee content nunchi maatrame meek exams ki vastai questions anedi okay na its clear to everyone this so this is a printed format kabatti unit 6 chapter 14 ivanni meek confused ga unnattu undi kabatti ఒక సారి మనం టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం ఏమేమి సిలబస్ ఉందో మనం చూద్దాం ఓకేనా ఇందులో ఓన్లీ ఉన్న సిలబస్ మాత్రమే ఇచ్చారు అంటే డిలీట్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ ఓవర్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం ఎగ్జామ్స్ కని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయో ఎవరికైనా చదవడానికైనా రీడింగ్ పర్పస్ అయినా ఈజీగా ఉంటుందని ఉద్దేశం కోసం ఈ వీడియోను నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో దీని కంటిన్యూషన్లో కూడా మనం చూద్దాం ఏవి ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయో టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం కానీ ఓకేనా ఓకే ఓవరాల్గా యూనిట్ వన్ ఓకే యూనిట్ వన్ ఇక్కడ యూనిట్ త్రీ సో చూడండి ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే యూనిట్ వన్లో అంటే చాప్టర్ వన్ టూ అని డిలీట్ చేసినట్టు ఓకేనా యూనిట్ వన్లో ఓవరాల్గా సిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అందులో వన్ టూ డిలీట్ చేశారు ఓకేనా త్రీ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ దిస్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ సో దిస్ ఇస్ ద సిక్స్త్ ఓకేనా యూనిట్ వన్లో సిక్స్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో వన్ టూ డిలీట్ చేశారు దిస్ ఇస్ ఒక నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ ఆల్సో డిలీటెడ్ సో యూనిట్ త్రీ ఇది ఓకే యూనిట్ టూ త్రీ అయిపోయింది యూనిట్ ఫోర్ చూద్దాం యూనిట్ ఫోర్ దిస్ వన్ యూనిట్ ఫైవ్ దిస్ వన్ యూనిట్ సిక్స్ ఓకే అర్థమవుతుందా సో దిస్ ఈజ్ ద ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా బాట్నీ సెకండ్ ఇయర్స్ ఫర్ ద బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అనే బైపిసి స్టూడెంట్స్కి బాట్నీ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఏమేమి సిలబస్ ఎంత ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్ యూనిట్స్ విల్ బీ దేర్ ఫర్ ది బైపిసి సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇట్స్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్ ఓకే మన నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఏమేమి సిలబస్ ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం బాట్ని ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ బాట్నీ సిలబస్ ఓకే యూనిట్ వన్ చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఓవరాల్గా యూనిట్ వన్లో ప్లా ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ ఇందులో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఓకే సో యూనిట్ వన్ ఏమనుకున్న ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ ఓకేనా ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో వృక్ష శరీర ధర్మశాస్త్రం ఓకే ఇందులో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో యూనిట్ వన్లో సిక్స్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం ఇది దిస్ ఇస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో యూనిట్ వన్ ఈజ్ ద ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ అంటే వృక్ష శరీర ధర్మశాస్త్రం ఇందులో చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ త్రీ చాప్టర్ ఫోర్ చాప్టర్ ఫైవ్ చాప్టర్ సిక్స్ ఈ విధంగా యూనిట్ వన్లో సిక్స్ చాప్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకేనా ఇందులో ఏంటి చాప్టర్ వన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అనేది డిలీట్ చేశారు కంప్లీట్గా ఈ యొక్క చాప్టర్ వన్ డిలీట్ చేశారు చాప్టర్ టూ మినరల్ న్యూట్రిషన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిలీటెడ్ ఓకేనా చాప్టర్ త్రీ అనేది ఎంజైమ్స్ ఓకేనా ఇందులో చాప్టర్ త్రీ ఎంజైమ్స్లో కూడా కొన్ని టాపిక్స్ చూడండి నేను ఏదైతే టిక్ మార్క్ పెట్టానో అవన్నీ ఎగ్జామ్స్కి ఉన్నాయని అర్థం ఓకేనా కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఎంజైమాటిక్ కన్జర్వేషన్స్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఓకేనా తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ నోమిక్లేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అండ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ ఇక రౌండ్గా మనం పెన్సిల్తో రౌండ్అప్ చేసాను చూడండి అది డిలీటెడ్ అదొకటి ఎంజైమ్ చాప్టర్ త్రీ ఎంజైమ్స్లో టెంపరేచర్ అండ్ పిహెచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్ సబ్స్ట్రాట్ అన్నట్టు ఇవి ఓవరాల్ రౌండప్ చేసినంత డిలీట్ అయినది ఈ యూనిట్ నుంచి ఈ చాప్టర్ నుండి ఓకేనా చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ కంప్లీట్గా డిలీట్ అయింది చాప్టర్ త్రీలో ఈ యొక్క ఏదో రౌండప్ చేశానో గుండ్రంగా అది టాపిక్ డిలీట్ చేసి అది చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఇయర్ ఓకే నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఫోర్లో ఫోటో సింథసిస్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ ఇందులో కూడా ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సైట్ ఆఫ్ సారీ ఓన్లీ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చదవండి ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఒకటి తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓకే తర్వాత ఓకే తర్వాత క్లోమియోస్మోటిక్ తర్వాత హైపోథీసిస్ ఓకే సర్ సి ఫోర్ పాత్వే ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఓకే తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఫోటో సింథసిస్ ఏటీపీ కూడా చదవండి ఇక్కడ ఏటీపీ ఎన్ఏ డిపిహెచ్ఆర్ యూజ్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఒకసారి ఇది చూసుకుంటూ ఇంతకుముందు ఇచ్చాను ప్రింటెడ్ ఫార్మేట్లో అది కూడా కంపేర్ చేయండి అందులో ఇది లేకపోతే ఇందులో డిలీట్ అయినట్టు అర్థం ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తర్వాత ఓకే సి ఫోర్ పాత్వే ఫోటో
ఆంఫిబోలిక్ పాత్వే రెస్పిరేషన్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ఓన్లీ టిక్ మార్క్ పెట్టిన మాత్రమే చదవండి రిమైనింగ్ అని డిలీట్ అయినామని అర్థం ఓకేనా ఒక డౌట్ అనిపిస్తే ప్రింటర్ ఫార్మేట్లో చూడండి ఓకే ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మిస్టేక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇఫ్ ఐ డూ ఎనీ మిస్టేక్ యూ కెన్ గో త్రూ ద పీడిఎఫ్ లైక్ ఏ ప్రింటెడ్ ఫార్మేట్ ఓకే నెక్స్ట్ చాప్టర్ సిక్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇందులో ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఇదొక్క కండిషన్ మాత్రమే ఉంది మిగతా ఏవి లేవు ఓకేనా ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఓన్లీ దిస్ టాపిక్ ఈస్ ఓన్లీ ఈజ్ దేర్ అండర్ దిస్ చాప్టర్ సిక్స్ ఇట్స్ క్లియర్ టు ఎవరు యూనిట్ వన్లో ఏమనుకున్నా ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ అనుకున్నాం కాబట్టి వృక్ష శరీర ధర్మశాస్త్రం ఇది ఇందులో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ డిలీట్ అయింది చాప్టర్ త్రీలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న చాప్టర్ ఫోర్లో చూసాం ఏమేమి ఉన్నాయని చాప్టర్ ఫైవ్లో కూడా చూసాం చాప్టర్ సిక్స్లో కూడా ఇస్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మైక్రోబయాలజీ ఓకేనా యూనిట్ టూ ఈజ్ ద మైక్రోబయాలజీ అంటే సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం ఓకేనా సూక్ష్మ జీవశాస్త్రంలో ఏమేమి డిలీట్ అయ్యాయో మనం సారీ అంటే టిక్ మార్క్ పెట్టే మాత్రమే చదవండి ఇక్కడ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఇదొక్క టాపిక్ మాత్రమే సారీ ఓకే ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ మా ఏమనుకున్నా సారీ సారీ ఇది మనం ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అది కదా సో సారీ ఓకే మనము ప్లాంట్ సారీ యూనిట్ టూ ఏమనుకున్నా మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబయాలజీ అంటే సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం కాబట్టి ఇందులో కంటిన్యూషన్లో మనం యూనిట్ సిక్స్ యూనిట్ వన్లో సిక్స్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం యూనిట్ త్రీ ఆల్సో ఎన్ని ఉన్నాయంటే యూనిట్ సెవెన్ చాప్టర్ సెవెన్ చాప్టర్ ఎయిట్ ఉంది కదా ఓకేనా ఇందులో ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ చూద్దాం ఒక్కసారి థర్డ్ ఓకే కాబట్టి ఓన్లీ యూనిట్ టూలో ఓన్లీ టూ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఓకేనా యూనిట్ ఉన్నాయి ఓన్లీ టూ ఒక బ్యాక్టీరియా ఒకటి వైరసెస్ ఓకేనా మైక్రోబయాలజీ అంటే సూక్ష్మ ఏమనుకున్న సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం అనుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో టూ బ్యాక్టీరియా వైరస్ రెండు కూడా డిలీట్ చేశారు ఓకే నెక్స్ట్ చాప్టర్ యూనిట్ త్రీ చూసినట్టు జెనెటిక్స్ ఓకేనా జెనెటిక్స్ అంటే జెన్యు శాస్త్రం ఓకే యూనిట్ త్రీ ఏమనుకున్నాం జెనెటిక్స్ ఇందులో ఓన్లీ చాప్టర్ వన్ మాత్రమే ఉంది అది ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్స్ ఇందులో ఏమేమి టిక్ మార్క్ పెట్టినాయి మాత్రమే చదవండి మెంటల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ వన్ జీన్ ఓకే అండ్ డివేషన్స్ ఫ్రమ్ మెండేలియన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డోమినెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ టూ జీన్స్ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లింకేజ్ అండ్ రీకాంబినేషన్ మ్యూటేషన్స్ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా మేబీ ఇవన్నీ కూడా ఓవరాల్ జెనెటిక్స్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇందులో ఓన్లీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇచ్చారు అందులో కూడా కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి కంటెంట్లో కూడా అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయో సో వన్స్ గో త్రూ ద జెనెటిక్స్ టాపిక్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఓవరాల్గా అన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి అన్ని టిక్ మార్క్స్ పెట్టినాయి కాబట్టి అందులో ఓవరాల్గా యూనిట్ అనేది కవర్ అయ్యి ఉందని అర్థం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అ మాలిక్యులర్ బయాలజీ మాలిక్యులర్ బయాలజీస్ నథింగ్ బట్ అనుజీవ శాస్త్రం అనుజీవ శాస్త్రంలో ఏమేమి ఉన్నాయో మనం చూద్దాం ఓకే ఇది యూనిట్ ఫోర్ అనేది ఓకేనా ద డిఎన్ఏ ఓకే అదేవిధంగా ద సర్చ్ ఫర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ ఎనేబల్డ్ రెప్లికేషన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఓకే జెనెటిక్ కోడ్ ట్రాన్స్లేషన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ కాబట్టి ఇందులో కూడా అన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అని ఇచ్చారు అందులో కంటెంట్ కూడా మనం చదవాలంటే జెనెటిక్స్ టోటల్ యూనిట్ ఎలా ఎంత ఇంపార్టెంటో మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటే అనుజీవ శాస్త్రం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ అనేది అందులో మీరు చిన్న షార్ట్ నోట్స్ పెట్టుకుని అందులో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఉంది జస్ట్ క్వశ్చన్ వదిలిపెట్టకుండా అట్లీస్ట్ మీకు అర్థమయ్యే టూ త్రీ లైన్స్ అయినా చదువుకోండి ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ ఈజ్ ద బయో యూనిట్ ఫైవ్ ఈజ్ ద మనం ఏమనుకున్నాం బయో టెక్నాలజీ అంటే జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ఓకే యూనిట్ ఫైవ్ ఈజ్ ద జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం చాప్టర్ టెన్ అంటే కంటిన్యూషన్ ఉంది చాప్టర్స్ అనేవి ఒక ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయో టెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయో టెక్నాలజీ ఓకేనా టూల్స్ ఆఫ్ ఓకే రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఎకామ్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ జెనెటిక్స్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ బయో టెక్నాలజీ అని జీవశాస్త్రం ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా అనుజీవ శాస్త్రం జన్ను శాస్త్రం ఓకే తర్వాత జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ఇవి మూడు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు సారీ యూనిట్స్ కూడా అందులో కూడా అన్నీ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇందులో ట్వెల్త్ యూనిట్ 
సిక్స్త్ ఇంటూ ఓకే ప్లాంట్స్ మైక్రోబ్స్ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ఓకేనా ప్లాంట్స్ మైక్రోబ్స్ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ అంటే మానవ సంక్షేమంలో మొక్కలు మరియు సూక్ష్మజీవులు ఓకేనా మానవ సంక్షేమంలో మొక్కలు మరియు సూక్ష్మజీవులు దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ యూనిట్ అంటే సిక్స్త్ యూనిట్ ఓకేనా స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇది అనేది జరిగింది ఓకేనా స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఈ థర్టీన్ చాప్టర్ డిలీట్ చేస్తారు ఫోర్టీన్ చాప్టర్ చూద్దాం మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్లో ఇది ఓన్లీ హౌస్ హోల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ఓకే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయో గ్యాస్ బయో కంట్రోల్ ఏజెంట్స్ మైక్రోబ్స్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజెస్ పోస్ట్ బై మైక్రోబ్స్ ఇందులో టిక్ పెట్టినవి మాత్రమే ఎగ్జామ్స్కి ఉన్నాయి ఇట్స్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ సో దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్ అకార్డింగ్ టు టెక్స్ట్ బుక్ సిలబస్ ఓకేనా ఇంతకుముందు మనం డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఉన్న ప్రింటెడ్ ఫార్మెట్ చూసాం లేదా టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం ఎంత కంటెంట్ ఉంది అందులో ఏమేమి డిలీట్ చేశారు ఏమేమి ఉందో మనం క్లియర్గా కట్గా ఇచ్చాను ఓకే మనం ఎగ్జామ్ రిటర్న్ ఫార్మేట్లో చూద్దాం మనం ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి ఓకేనా ఓకే చూడండి ఓకే అకార్డింగ్ టు లైక్ ప్రింట్ మనం రైటింగ్ పర్పస్ అయితే మనకు కొంచెం మన హ్యాండ్ రైటింగ్ కాబట్టి మనకు కొంచెం తొందరగా మనం చూడగానే అర్థమైపోతుంది అనే ఉద్దేశం కొద్ది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఐ ప్రిపేర్ దిస్ వన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది బాడ్నీ ఓకే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాడ్నీ థియరీ సిలబస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సో యూనిట్ వన్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ అనుకున్నాను కదా ఓకే ఇందులో టోటల్ సిక్స్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఎంజాయిమ్స్ ఫోటో సింథసిస్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇందులో యూనిట్ వన్లో సిక్స్ చాప్టర్స్ సిక్స్ చాప్టర్స్లో వన్ టూ అనేవి రెండు చాప్టర్స్ అనేవి డిలీట్ అయ్యాయి ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ చూసినట్లయితే మైక్రోబయాలజీ అంటే సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం ఓకే సూక్ష్మ శరీర సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం ఇందులో చాప్టర్ సెవెన్ చాప్టర్ ఎయిట్ అని డిలీట్ చేశారు అంటే ఓవరాల్గా సెకండ్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్గా డిలీట్ చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ ఈజ్ ద జెనెటిక్స్ ఓకే ఇందులో చాప్టర్ నైన్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్స్ ఓకే తర్వాత యూనిట్ ఫో ఫోర్టీ ఫోర్త్ అంటే మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటే అణుజీవశాస్త్రం అందులో చాప్టర్ టెన్ మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ బయోటెక్నాలజీ అంటే జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం చాప్టర్ లెవెన్ అంటే ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే జన్యు శాస్త్రం అణుజీవ శాస్త్రం జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అనేది చాలా త్రీ ఈ యూనిట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్స్ అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ ఫోర్టీన్ సిక్స్ తీస్తా ఓకే మానవ సంక్షేమంలో మొక్కలు మరి జీవులు ప్లాంట్స్ మైక్రోబ్స్ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ ఇందులో ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్టీన్ అనేది డిలీట్ చేశారు ఓకేనా స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్లో మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ఓకేనా ఓకే ప్రతి ఒక్క దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ద లైక్ ఏ బాటనీ లెక్చరర్ ఐఎమ్ ద ఓన్లీ ఒకేషనల్ నర్సింగ్ ఫ్యాకల్స్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్మెట్ ఫర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వే సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఓకేనా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ డే టు ఎవ్రీవన్ Thank you.